Título da lição, é chegado o tempo do fim. Definição Dando continuidade ao estudo do capítulo 14 de Apocalipse, a partir dos versos 6 temos três mensagens solenes da parte de Senhor para os que habitam na terra, estas mensagens são relatadas pelo apóstolo João, pois ele viu três anjos voando pelo meio do céu. Como tomamos ciência na lição passada, o primeiro anjo saiu trazendo em suas mãos o Evangelho Eterno, isto significa que este Evangelho não muda, não poderia nunca ter sido adulterado, pois Deus é imutável. Adão e sua família lá no paraíso recebiam este mesmo Evangelho na virada das tardes. Mas voltando ao tempo do fim que já é chegado, ouçamos o que Jesus disse aos seus discípulos quando por aqui andou, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Isto significa que em toda a terra, nos lugares mais distantes tomarão conhecimento da palavra de Deus, pois ele não é injusto. A palavra anjo significa mensageiro, estes três anjos também representam o povo que tem feito o voto de espalhar a mensagem do Evangelho, afinal, Jesus deixou esta incumbência aos seus discípulos, e a todos quantos foram alcançados pelo Evangelho anunciado pelos seus discípulos de cidade em cidade. E a ordem é, até aos confins da terra. Passemos agora ao segundo anjo. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Para melhor entender a história, ou a origem desta cidade chamada Babilônia, pois estamos vendo pela primeira vez citada por João em Apocalipse. Esta cidade foi fundada por um homem chamado Nimrod, isto está escrito em Gênesis capítulo 11, vem daquela construção da torre de Babel, e a trindade santa disse, eia de Samos, e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel dali, procederam-se as misturas mil, de Babel se estendeu seu nome para Babilônia. Dentre as misturas, vem a religião irmanada às políticas abomináveis. Mas o segundo anjo saiu proclamando caiu, caiu Babilônia, isto vem representando todos os movimentos religiosos que se desviaram da verdade e a cada minuto, as denominações evangélicas dia e noite desafiando ao Senhor, os falsos pastores já nem sabem mais o que fazer para denegrir o santo evangelho trazido pelo primeiro anjo, os crentes não passam de crentes caídos na Babilônia, pois, não querem nada com o verdadeiro cristianismo, estamos presenciando crentes apostatados na fé, por não darem crédito aos escritos sagrados. Por esta razão formou-se uma verdadeira Babilônia no meio dos crentes. As práticas mundanas atuando dentro dos templos. Mas prossigamos em saber qual foi o anúncio feito pelo terceiro anjo. Seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sentimos nesta mensagem que, os três anjos que João viu, voando pelo meio do céu representam os que ainda saem mundo afora pregando, anunciando as boas novas de salvação, pois, todos nós entendemos muito bem que a palavra anjo significa mensageiro. Ele, o Senhor Jesus tem confiado esta brilhante tarefa de anunciar, apregoar, 
gritar em praça pública que sua vinda está mais próxima do que se possa imaginar, pois os sinais estão aí. Cada dia está havendo a multiplicação do pecado na face de toda a terra, a todo momento se agrava a situação da inversão de valores, principalmente dos valores morais, pode-se contar nos dedos as famílias constituídas por Deus na face da terra, não há mais formação de famílias nos parâmetros divinos, não há temor ao sagrado, a menina antes de completar 15 anos já perdeu a virgindade no inferno chamado funk. Os meninos menores de idade de arma na mão e a droga na ideia, e os meios de comunicação dando todo o aval, se viram contra as autoridades policiais, defendendo toda sorte de imoralidades, o mundo virou numa grande Babilônia. Mas onde está o povo de Deus? Na Babilônia também, pois o mundo entrou nos templos a mulherada que se diz crente em Jesus vestidas de homem, adornadas tal qual Jezabel, o comercio dentro dos templos, os envelopes da prosperidade voando nas mãos dos cães gulosos, que são os pastores da atualidade e assim vai. Mas o segundo anjo saiu gritando, caiu, caiu Babilônia. Portanto meditemos bem nesta mensagem dos anjos, pois esta mensagem é para os poucos que ainda estão dando glórias a Jesus, com suas vidas ou seja, de corpo, alma e espírito guardando o temor ao Senhor, sair e realizar o que aqueles três anjos nos ensina nesta lição, pois somos mensageiros e queremos e precisamos sair, ir por toda a parte pregar bem alto que Jesus vem, embora não saibamos nem o dia nem a hora, mas temos certeza que ele vem nas nuvens do céu como está predito, aquela mesma nuvem que o ocultou quando ali no monte das oliveiras seus discípulos o viram subir. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentro vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vestizir. Assim como os discípulos, estamos aguardando este evento trabalhando na Seara, apregoando nas praças públicas e onde o Senhor nos enviar, pois pelos acontecimentos citados acima, verdadeiramente o pecado vem se multiplicado a cada momento, diz as Escrituras que o pecado cheira mal as narinas do Senhor. Assim grande ensinamento nos tem dado o capítulo 14 de Apocalipse. Amém.